Basella keier weekliks by Van die Meras 40 oud aanbieders. Ons vlieg hoog saam met Tumi Makhabu en kyk terug op haar besonderse TV loopbaan. Ons maak een kaapse draai saam met Maurice Carpidi en sy vrou Amanda. Chef Jenny Morris pak een picknickmankie vir Maurice en die actrice Conita Adams. En ons loer in by die eerste anker aanbieder van die program, Koenie de Villiers. Ek is baie opgewonde om met julle vandag te kan terugstap in tyd. En alhoewel my tyd by Pasala kort was, was dit steeds onvergeetlik. Wie is toe my een vacuum, sy vandag? Van Pretoria. Is jy Pretoria? Ja, definitief. Van een klooster ook nogal. Behalwe vir haar tyd op Asella, het Toomy vir al as aanbieder van actuele sake plaaslik en later vir vijf jaar oor see uitgestaan. Hoewel sy tand steeds in die media werskaf, maak sy deesda vir al haar merk in die korporatieve bezigheidswereld. Ek was ten die tyd een continuity aanbieder op SABC 2 en ek het saam met Dirk gewerk en hy het toe uitgevind ek kan so'n bykie Afrikaans praat en toe sê hy vir my, weet, daar is hier die nieuwe program en ek dink dit sal vir jou lekker wees om te doen, wil jy nou nie met hulle praat nie? En toe besluit ek, ach nie, kom nie. En dis hoe dit gebeur het. Ooit gewonder wat gewoord het van die man wat mense geleer het om doe my lang te sê? Wel, Justice Tumu is nog steeds bezig om brug te bou in Suid-Afrika. Tumi moes self verskille oor brug toe sy in twee baie uiteenlopende werelde groot geword het. Aan die een kant Mamelodi, waar sy geblei het, en aan die ander kant een privaat school, waar sy destijds een van twee swart kinders in haar klas was. Ek het eindelijk Afrikaans op school geleer. En eerst daarna het ek en my ma begin Afrikaans praat. Ek het eindelijk op school in Queenswood gegaan. En dit was in die dorp. En ek het in Mamelodi gewoon. Dit was moeilik om een van twee swart kinders in die klas te wees. Die manier, die kultuur is so anders. Dit is nie die selle nie. Maar ek dink, ten die tyd wat ek op die TV is, was dit makkeliker vir my. Ek het beter verstaan hoe ek om in te pas waar ek het nodig geseen het. So dit was nie makkelijk nie, maar ek is ook blij daar, want ek denk vir my en my loopbaan het het baie gehelp. Na school het sy by die SABC vir werk aangeklop. Haar aanvankelijke plan was om te studeer en prokureer te word, maar sy moes eers een inkomste verdien. Toe denk ek, ah, ek het drama as op school kan doen, so ek kan TV doen. Ek bel die SABC toe bel ek hulle in die reception en toe sê ek vir hulle, ek wil een aanbieder wees. En die vrou sê, wat wil jy doen? Ek sê nie, ek wil een aanbieder wees. En sy sit my toe dier na die bestuurder van SABC 2. En hy sê vir my, nee, 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 ons het nou nie audities nie, dalk in een maand of so. En toe wacht ek nou een maand en een maand op die dag toe bel ek vir hom. Ek sê, jy het gesê, ek moet nou na een maand bel. So ek bel, wanneer kan ek nou auditie kom doen? En hy sê, nee, 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 ons het nog nie, ons is nog nie gereed nie. En dit het nou so aangegaan vir seker so ses maande. Hy sê elke keer, nee, bel my in een maand, bel, dalk in, dalk in, dalk in. En... En ek dink hy het nou genoeg gehad van my en my gebellerij en wanneer, wanneer, wanneer ek wil nou auditie kom doen. Toe sê hy van, nee, 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 kom dan volgende maand, ons gaan auditie hierdie datum, kom net dier. Toe sê ek, oké, nee, dit is al wat ek wou gehad het, dit is al. En toe gaan ek op die dag en die datum en ek het die job getrui. Soos hulle sê, waar een wil is, is een weg. En Toomy is beslis nie iemand wat terugstaan vir een uitdaging nie. Tans is sy bezig om net soos in haar loopbaan ook letterlik hoogtes te bereik, terwyl sy bezig is met haar vlieglicensie. Eerste keer wat ek op een vliegtuig was, was ek seker so 9 jaar oud. En van dan af was ek net iets wat ek wou doen. Het is nou bykie van een stokwerkie, maar in die tijd het ek gedink, dalk sal ek vleenier wees of iets van die aard, maar nee. Het is bykie te veel verantwoordelik hier, so nee dankie. Ok, Tumi, so wat ons vandag gaan doen is, ons gaan uit bykie circuits vlieg, we'll get you back into it again, just get you comfortable again, so when you're ready, you can start up. Alright, here we go. Grand good day, this is Bravo Oscar Romeo. Sierra Romeo 2-0, parked at the Cirrus hangar with two crew on board. Ek sê type persoon wat nou van vinnige goed hou, maar ek hou van F1, so ek dink vir my vlieg is amper die selle. Sy is as nie sy naktuele sake aanbieder by die SABC raak gesien en in 2000 dier CNN genader. 
Wana sy vir 5 jaar by hul hoofkwartiere in Atlanta as aanbieder gewerk het. Eendag lees ek nies op SAFM en iemand sê vir my, jy het een oproep. Ek sê, wie? Wie bel my? Seker so 10 uur in die ochend? Ok, en ek antwoord, hallo, nee, dit is so en so van CNN, het jy oomlikkie? Ek dink nou, dit is een grapie. So ek lach, ek sê nie, man, stop joking. En dan sê, nee, dit is vier uur in die ochend hier, ek maak nie een grapie nie. Toe sê hulle vir hulle, wil jy graag hier kom werk? Ek kon het nie glo nie, maar toe sê ek, ok, laat ons nou weer praat en ja. Please welcome to the stage a face familiar to SABC viewers who now presents CNN's Inside Africa, Tumi Mojabo. Na vijf jaar as ankeraanbieder het sy in 2005 na Zuid-Afrika teruggekeer waar sy sederdien op eie bodem woeker. Vandaag gee sy vir Oula sy boodskap aan Pasella op haar CNN stijl. I was there when Pasella was just a little baby and I'm so proud of the amazing adult it has become. Na die breek kyr ons by nog a uitblinker Pasella aanbieder, die radio aanbieder en acteur Maurice Carpidi. Pasella keier saam met Maurice Carpidi, wat reeds in 1998 deel van Pasella was. Na een pauze het hy weer in 2008 vir twee jaar by die span aangesluit, terwyl sy kenmerkende lach ook tussendeer as gas op Pasella gehoor is. Meer een mens lach, hoe beter voel jy oor die lewe. Vandaag keier ons saam met die radio en tv persoonlikheid by sy huis in die moederstad. Pasella het vir my deur omgemaak, so dit is vir my groot voorrecht om my deur vir julle ook op te maak vandag. Welkom by my thuiste, en hierdie is my vrou, Amanda. Ons is nou net so'n bykie meer as die jare getrouwd. Sy is een blogger, sy doen haar goed, en sy het nou reken haar meer gesinde as sy, en dit laat my daaraan denk dat ons juist aanleiding ontmoet het. Ja. Seven years ago, seven jaar terug? Ja, op Tinder. Swipe right. So the first time we met was at a coffee shop. And I, when he walked in, I thought to myself, this is going to be my best friend. And then I took him out for his birthday. And then I thought to myself, okay, maybe you are a bit more than just a friend. Amanda is a great ambassador for natural hair. Terwijl zij als een leefstijl blogger mensen op hoogte hou van nieuwe producten om te proberen en op vindende plekken om te verkennen. So that's the year that um, we met. That's the year that my blog started and I started the business. And I'm so glad that I met you because now I have my very own personal photographer. Laat die laat nou so lekker lach. Maar ja, dis waar. Ek is nou die Instagram husband, soos hulle sê, jy weet. Maar ek moet sê, ek geniet het nog gal. Ek hou daar van hom foto's van haar te neem. Sy is absoluut fantastisch voor die camera. Not only Instagram husband, but if you look at the photo behind, my husband took that photograph. Maar wat ek nou baie graag wil doen is, ek wil vir jou gaan wees precies hoe dit werk op een ordentelike Pasella shoot. Ek kan nie wacht, he. Kom. Ek is die een wat meer daar van hom by die huis te blij, terwijl sy die een is wat al het wil uitgaan. Maar vandag het ek besluit, ek gaan haar een bykie uitneem en vir haar wees een lekkie kaap. Vir die afgelope 15 jaar neem Kuip Sidecars mense op een echt kaapse draai. Met die rechte inspiratie vir een leefstijl blogger. My naam is Bradley, dit is my baie Betty, en ons twee is die beste manier om die kaap te sê. Fantastisch! Lekker! Ek vat die Sidecar. Ek vat die Sidecar. Nee, ek vat die Sidecar. Oh, fijn, ek kan die Sidecar kry. Kom, ek stel het eerst vir jou so. Dit is nogal fantastisch om vir verandering hier dier die straten van Kaapstad te kan rui en te kan sien wat hier om my gebeur. En baie keer sit ek in die kar en ek krij nie die geleendheid om te sien wat rechte gebeur wat ek met sal investeer meeste van die tyd. Mandela's standbeeld hier by die stadsal is absoluut fantastisch. Ek het dit nog nooit in my leven gesien nie. En ek praat nou nie van die kere wat ek het in prankies gesien het nie. Ek praat van persoonlijk het sien, so dit is een absoluut fantastische ervaring. To see Cape Town in a different light is just so beautiful. I can't believe I've never done this before. It was amazing. Om hier teen sy nevel uit te rui is ongelooflik mooi vir my. En vandag is a perfecte dag vir hierdie type van ding, want 
die wind het besluit om nie te kom keire nie. Sjoe, babes, ek kan nie glo jou bek op pas hulle was so fantastisch nie. Ek het die land plat gereis, ek het soveel avontiere beleef en soveel ongelooflike mense ontmoet en soveel ongelooflike goed gedoen, dit is, wow. Maar dit gaan altijd so nie, nee, daar is ander goed wat ek gedoen het my leven, soos bijvoorbeeld Generations, waar jy heel tyd in een atelier in sit en werk. Maar dit beteken nie noodwendig dat Generations slecht was, ek het, ek was maalhouwer geweest. We have to talk. That's dangerous stuff. Die flik, die rekkie waarin ek was, bijvoorbeeld ook, wat op een ander ongelooflike avontuur was vir my. He came back. But he was different. Ek was baie bevoorrecht geweest. Ek doen radio, ek doen aanbiederswerk op TV, en ek is acteer ook. And then you got married to me as well. <laughs> I got a glimpse of your life when we worked on Swirl together, and I swear, I loved every single minute of it. Die film Swirl focus juist op natuurlijke haren. Iets waar oor Amanda sterk voel. Sy het haar self in die rolprent gespeel, terwyl Maurice die rol van die hoofdkarakter sy pa in die verhaal vertolk het. I really can't wait to work with you again. <laughs> you are too sweet. <laughs> Kapenaars ken Maurice's stem vir al goed. Hy doen weeks daar die laatmiddag skof op een plaaslike stasie en hou gemoedere lach, lach, lach in druk verkeer. Die radio atelier is en was nog altijd een van my ginsteling plekke gewees. Ek is nou al wat, tis minus 25 jaar in die radio bedrijf. En dit het vir my soveel deur opgemaak. Was dit nie vir die mense wat ek ontmoet het in die bedrijf, het ek dat nooit in die TV bedrijf beland nie. So, dit is my partner in Kramo by Radio, Angel Campy. En ons werk nou al vir die afgelopen drie jaar saam. Ja, dit voel soos my hele leven, maar dit is net drie jaar. Ek hoop ons daarom drie jaar vol pret gewees. Baie, baie pret. When I started working with him, I had never worked in commercial radio, and I was terrified and so green. And Maurice was just this wonderful mentor, so patient, so forgiving, and I really couldn't ask for a better co-host. Smaal nietig met 4 FM met die Smaal Drive met myself Maurice Kalpini en Angel Campy. So ek wil graag weet van jou Maurice, where did you start with radio? Ek was in matriek gewees en een van my pelle op die school het kaset gehad, opname in een nachtklip. En ek was maal oor wat die DJ gedoen het. En ek wou dit baie graag self ook doen, maar die probleem was met my, Ek was maar so baie skaamkerel gewees. Ek beloof jou, ek wil nie voor mense gaan staan het en muziek maak nie. When you're on radio, you feel safe because you don't have to stand in front of a group of people. They're out there, but you're not thinking about that. Precies. Now now you're a celebrity. Kom ons gaan naar huis toe. Kaapstad! Na die breek hou Marie Spieknik saam met die gereelde Pasella gas Kwanita Adams en loer in by die eerste Pasella ankeraanbieder Koenie de Villiers. Die actrice Kwanita Adams is seder 2004 in een weie verscheidenheid TV-reekse en films te sien en was oor die jare nie net een aanbieder, maar ook een gereelde gas op Pasella. Hi, excuse, ja, dit is my volle aandag. Vandag loer Maurice Carpidi by die Kaapse actrice in vir een piknik wat speciaal dier een van Pasella's gunstlingschefs, Jenny Morris, voorbereid is. So die is ou lijf, brood. Vir die ou lijf. Nee, dit vir die jong lijf is vir my ou lijf. Hier is Jenny Morris, hallo. Kom my jou aan lekker. Maak dit afwezig. Wat moet ek doen? Vir die mankie. Chef Jenny het reeds vir ons een lekker spread voorbereid. Oké. Daar is hy. Ek het een klumpgoeikies vir julle gemaakt. Ek het brood gemaakt. Ek het vroeger opgestaan om die brood te maak. En jy moet een bykie vruchte eet. So een bykie kebabs. Like a stiknik. Nek een piknik, een stiknik. Dit is alles halal, nee? Die skaapvleis. Ek noem hulle pinwheels. Kijk hoe mooi is dit. Chef Jenny, jy het al een paar episodes van Basella onder die blad, nee? Ek het een paar onder my belt aan. Vir my was dit die lekkerste show. Dit is een hart aanval in die pot. En jy het ook al vir een klomp bekende mense kost gemaakt. Prince Charles en Charlene Theron, Tabo en Pekki, F.D. de Klaak, Al Gore. En Conita Adams. En Maurice Schappie. Oh, nou, absoluut nie. Jy praat nou so van al alt, koos Kwanita, jy is in die fliek barakat. Man, Maurice, ja, ek is. Geef my die barakat. Ja, vat so lang die barakat aan. Luister, kijk, is dat die film was 
Amper soos een barrikaat gewoos. Want um, dit was rarig vir my een baie groot geleentheid om as een moslimvrou in hierdie film te speel. Want dit was my mense, my familie, my gemeenskap was rarig like, was awesome gewees. Hij is een nice man. Ek gee nie om nie. Wist, sal jou at least try om een man te leer ken. Kwanita is altijd vir my een absolute feest. En ek geniet haar gesalskap. Ek werk gereeld met haar. Ja, sy is een fantastische mens en een ongelooflike skryver, ongelooflike regisseer, ongelooflike aanbieder. Sy is een van die beste wat die land het. Daarvan getuig een safta toekenning, terwyl Maurice daarom self met onder meer een ATKV media veerkie spog. Hierdie is so lekker, mens, so sweer dat jy nie het koos gemaakt vir Prins Charles al. Goed wat, goed wat. 21 jaar in die vermakelijkheidsbedrijf en het het alles op die verhoog begin vir jou. Dit het. 21 jaar gelede, ek sê moes, ek gaf vir my eie loop aan, een 21st jaar party gee, want sy verdiende. Deel van jy 21 jaar in die bedrijf was jy ook by Pasala gewees. Hoe was die ervaring vir jou? Dit was awesome gewees. Dit was in die begin van my loop aan en ek was nog groen gewees en ek was like, oop, ek wil alles leer en my Afrikaans het ook verbeter, dankzij Pasala, so dankie Pasala, dankie vir julle. Maar hoe sê mens vir Dutch Iris in Afrika? Blau Iris, hè? Kijk eens aan, ek is mos stout vir een stukkie Maurice en ek kan nou toe ek pas hulle gekyk het, toe daar is Maurice en hy is een aanbieder en hy vat vir my soen toe en hy vat vir my daar en hy interview die mense en alles is so kwaai. Nou kan jy mis jouself indink, ek is op die selle pas hulle met die amazing Maurice. 20 jaar later, dit is actually een baie, baie groot geleentheid vir my. Behalwe vir die film Swirl, waarvan Juanita die regisseer en skryver was, het sy en Maurice ook in die dramakomedie The Riviera saamgewerk. Een reeks wat Juanita baie na in die hart le. Kom ons praat gauw oor The Riviera. Dis a story of a reeks wat gebaseer was op jou persoonlijke lewe. Ek het in a blended familie groot geword. A halfte van my familie was Christen, die ander halfte van my familie was Moslem, my oma was wit. En dit was like a redige, a die mekaar spul. En ek het net gedink, Obviously is dit nie net ek nie, as ander mense wat ook so groot geword. Ons is nie so besonders nie. Toe besluit ek nie, kijk jy sê, ek gaan hierdie ding nou neerskryf en ek gaan vir amazing acteurs, soos Maurice Kapoorie, vraag om in my televisiereeks te speel en ja. Blankenberg is no longer your teacher, as he was taken away. Ek sit vir Maurice in alles. Is daar een rol vir een ouwe wit anti Maurice Kapiri? Want hy kan enig iets speel. Jy vat groot kanse met my. Jy het hier die ongelooflike vermoe om een sensitieve kwestie op een baie komiese manier aan te spreek. Daar is al manier hoe jy mense krij om te luister. Jy kan een mense gul, jy kan op hulle beduie met die vinger wees. Jy mag jy dit doen nie, en jy mag dit doen nie, jy kan nie dit doen nie, jy kan dit doen. Maar as jy vir mense kan dat lach, is die actually die beste manier om jou boodskap oor te draag. So die plek ook aan die staas he? I still maintain, she should look elsewhere. I mean, there's an element that hangs around there. Jy, I done met you there. Maurice was saam met die sanger en liekie skryver Koenie de Villiers deel van die oorspronkelike Pasella span wat sedert 1998 wekeliks op die kassie was. Koenie was die programse eerste atelier anker aanbieder. Maurice het een paar van hulle met sy jeugdigheid gaan intimideer. Ek het sy eerste job vir hom gegeen in radio. Hy was een rechtsstudent by die Universiteit van die Vrijstaat met dreadlocks. Toe kom hierdie student vir een omroep toets, wat hy toe met vleende varels geslaag het. So, ek het hom gesien op dag 1. Koen, dit is so lekker of jy weet, as jy na, hoe lang is nou, 30, 40 jaar? Nee, dit is so lang nie. As jy so lyk, dan hou jy op te. Jy weet, jy word nie jonger. Dit is absoluut fantastisch om vir Koenie weer te sien. Ek het hom seker een goeie toonig jaar laas gesien. Ek is nie dag ouwe as wat hy, as wat ek om laas gesien het nie. Maar jy het knap gedaan, mag ek jou dan op televisie sê, geluk Maurice Kopedi, oom is trots op jy. Baie dankie Koenie, en my waarde te sê, een groot deel daarvan van my sukses en my loopbaan, is te danke aan jou. Nee, ek het maar net gesê, Maurice loop so en toe die licht is daar. Maar dit is precies wat gebeur het. Jy het vir my auditie gereel destijds met graas. Ja. En vir my gesê, ek moet dit doen. Ek het op die trein geklim Johannesburg toe. En hy wat is hy gaan doen. Ek het nie die waarde gekry nie. Maar daar het ek geweet, ek is gemaakt vir hierdie bedrijf. Maar ter selwe tijd terwijl ek daar was, krijg ek een ander oproep van een ander productiemaatschappij, 
wat vir my sê, ons wil jou hee vir auditie vir voete van goud. Ek het dat jy maar doen, Henrik, is die maatje. Maar jy het mooi gemaakt, maar jy is oom is baie trots op jy. Baie dankie, Koenie. Baie dankie. En uit die aarde van die saak was het vir my baie speciaal gewees, toe ek uiteindelik, na een jaar of twee, ook by Pasella eindig. En jy gauw gaf my wees hoe my baal te rol. Pieter Soleer, wat die baas van die maatskapie gewees op die stadium, was het nie vir hom gewees, hy dan ek dat nooit die aanbieder geworden wat ek uiteindelik geworden het, want ek was in die rechte handig gewees, ek was by die rechte leerschool gewees. Pieter Soleer, Koenie de Valeers, Maar het lyk of het goed gaan, man, en nog steeds by media betrokke? Nog steeds by die media betrokke, nog steeds radio, deels dat bykie meer ook acteer, en ek genier het vreselik baie. Ja, ek genier het vreselik baie. Jy sien, ek kan nooit een acteer wees nie, want my geheer is soos een sif. Ek onthou nie lijn nie. Maar jy kan daarom hoor dat een larieke aan hou. Ek doe nie altyd nie, ek is rechtig baie vro daarmee, dit is my vro kool, daar het jy dit nou, dit is goed, jy weet, Koenie kan niks onthou nie. Na die karoon, Koenie en die skryver Dion Meijer sy Karoe suite vertoonings, wat beskryf word as die mooiste liefdesbrief aan die Karoe, het deesdag gehoore in rep en roer met vooral al inrui vertoonings wat een groot treffer is. Saans het hy buiten gesit op die weie stoep van die witgekalkte opstal met sy oor op sy geliefde suiderkruis. Ek doe nie muziek en die concept. Dion is die verteller op die vroeg en ek dink dit is deel van die sukses. Het is so lekker om vir Dion te sien. Jy weet, jy ken hom aan sy skrywerk, maar daar is hy met sy prachtige stem en sy wonderlijke stories. Ek werk met van die beste muzikante in Zuid-Afrika, saam en ek bedoel dit nie eindelijk nie. En dan is Dion sy fotografie en ander audiovisuele goed in die achtergrond. So dit is een movie met die storyverteller met muziek by. En dit alles wat op een groot skerm uitgesaai, die mense sit in hulle karres, as hulle oud iets inreed theater en kyk na die toonie. En jy luister op jou motorradio, luister jy na die uitsending. So, jy weet, ek was toe ek baie jong was in die inrui, en nou laat ek baie oud is. Ek wil huis toe. En nou ja, daar waar Pasella vir my begin het, met Koenie de Valeers, eindigde daar ook vir my. En ek moet sê, die afloppe twee dekades van Pasella was absoluut wonderlik gewees. Maar soos hulle sê, selfs die goeie dinge moet ook tot die einde kom. Mooi blij. My land sal my toch weer Kom haal. Ons vier Pasella hoogtepunte oor die jare en gee een duisendrand kontantprys Pasella vir een van ons loyale kijkers. Ga na Pasella's sociale media platforms op Twitter, Facebook of Instagram, antwoord die competitie vraag en onthou om hashtag Pasella by te voeg vir die kans om te wen. Bepalings en voorwaardes kan op Pasella's webduister gekry word.